السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلى اما بعد آج کے امرا بولو گول مارا میں جی حادث گلو پڑھ گو سٹا چھے رکو ابن رکو تھے کے اٹھا دعا ایتو پور بے امرا جی حادث گلو پڑھے چھے شرب الشیش سکھانے کرات بیشہ آلو چنہ چھلو سورا فاتحار پورے زہر سالاتے آسر سالاتے مغری بیشہ سالاتے فجر سالاتے جی کراتے بی برون ابن کخن دردھو کرات کخن مدھم बुद्धि सुरा कोखनो छोटो सुरा एक लिनी आलोचना करा हुए थे, तो ना अब हम विशेष के राते नमः जेजल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोखन कुरान तलावत करते हैं, दीर को समय कुरान तलावत करते हैं, अब हम पुती टी पुती जगह ते जेखने रहमतेर कथा चलो, जेखने रहमतेर प्रार्थना करते हैं, जेखने आजा� तो ऐसे भी किरात शेष करण पड़े रुकूर विषय आलोचना जो रुकूते की दुआ करवे इरागे रुकूर पौधों ती अमरा जेने ची अब हम रुकूर समाज जे हाथ उत्तरण करते हैं ऐसे गुलो आमदे आलोचना हुए ची रुकूते पिच हो जा करा बराबर करा ये गुली आलोचना हुए गए ची अखान आजतक से रुकूर तस्बीह एर पर आज भी सिज़दार विवरण एवं सिज़दार दुआ तो अस्कर हदीस होती है वान इब्न अब्बास इन रज़ी अल्लाह अनहु मकाल कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व इन्नी नुहितु नुहितु अन अक्रा अल कुरान राकी अन अव साज़िदन फ़ाम्मर रुकू फ़ाज़िमु फ़ीह रब्बा व अम्मस सुजूद फ़ज़तहिदु � فقامين أي استجاب لكم. أخنك يا شيء أم السجود أربعة بعد. فجتهدو فجتهدو في الدعاء. أيش أشيك؟ فقامين أي استجاب لكم. رواه مسلم. فقامين أي فقامين أي استجاب لكم. رحمة مسلم. إخانه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تك بونتو تني بولن رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتشن. على تبرا شنو بجنة ركو أو تبا شابدان ثاكو إيه كثارو بريجة وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما كي نشيد كرا هوي تشي أما كي نشيد كرا هوي تشي. رسول صلى الله عليه وسلم كي نشيد كرا هاي نشيد نشيد هذا كبودان كاري كي الله كي نشيد هذا كداو هاي تشي جا أن أقرأ القرآن قرآن بار بورتة راكعا أو ساجدا ركوع بوستاي أو ثوبا سجدا أو بوستاي ताहले रुको आवश्यकताएं, सिद्ध आवश्यकताएं, कुरान पढ़ते निश्चित करा है इसे, ठीक है इसे? कुनो जुकती बादी आपने के बोल रहे हैं, जो कुरान तो तुम बानी, आरुप हो चल रहा कैसे प्रियो एक टा स्थान, सिद्ध आल रहा कैसे प्रियो स्थान, तो एक है ना कुरान पढ़ा जावे ना क्या नो, ठीक है इसे? जुकती दि� चल बना दलील बोलते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना करें देश निश्चित करें देश सुतुरान जुकती दे इस्लाम में कुना आमल पुतिश्चित करा जा बना ये निश्चित अग्गा सुनाना रुप औरे ताहले रुको अवस्था की करते होंगे तार विवरण दिच्छे न अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं فَعَظِّمُ فِيهِ الرَّبْ رُكُوا أَبُسْتَائِ تَمْرَا تَمَادِ رَوْبِرْ شِشْتُتْتُبَ مَحَتْتُبَرْنَا كَرُوا 
মহানত্ব বর্ণনা করে আজিম তিনি মহান দেখেন মাকামটা হচ্ছে মাথা নত করার তো মাথা নত কার সামনে করতে হয় যিনি মহান তার সামনে কথা হবে করতে হয় যারা অমুসলিম আপনি দেখেন যে অমুসলিমরা যেই সে লোকের সামনে মাথা নত করে না তাদের দৃষ্টিতে যে মহান তার সাথে মাথা নত তার সামনে মাথা নত করে তো আল্লাহ সুবাহ যে মহান এতে কোনো সন্দেহ নাই এবং তিনি সবচেয়ে বড় মহান তার চাইতে বড় সম্মানিত মহান আর কেউ নাই এই জন্য তার সামনে আপনি মাথাকে নিচু করে দিয়েছেন দিয়ে এবার তার মহত্তর ঘোষণা দিচ্ছেন বলছেন তোমরা ফাজ জি মুফি রব রবের মহত্ব ঘোষণা করো এবং সেটা কি বলতে হবে অন্য হাতি আছে যে আমি মাথা নত করেছি কি এমনি উনি মহান উনি আজিম সর্বশ্রেষ্ঠ উনি তাই সুজুদ আর সেজদায় প্রচেষ্টা করো অর্থাৎ বেশি বেশি দোয়া করার চেষ্টা করো ফাকামিনুন ফাকামিন মানে উপযুক্ত এই অবস্থাটি হচ্ছে উপযুক্ত আইনস্তা যা বালাকুম তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এই অবস্থাটি কি উপযুক্ত এই হাদিসে আমরা এই হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রুকু এবং শেষ দা অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করা হারাম কোরআন তেলাওয়াত করা কি হারাম কেননা কোনো বিষয় যদি নিষেধ করা হয় তাহলে এই নিষেধের অর্থ হচ্ছে কি সেটা হারাম হারাম না হলে আল্লাহ বিশ্বাস নিষেধ করতেন না এখন রুকু অবস্থায় যে তাসবি এবং শেষ দা অবস্থায় যে দোয়া বলা হলো এটা ওয়াজেব না মুস্তাহাব এ নিয়ে ওলামাদের মধ্যে এখতালাপ আছে ইমাম আহমদ এবং কিছু মহাদ্দেশ বলেছেন যে রুকুতে তসবি বলা সিজদাই দোয়া বা তসবি বলা ওয়াজেব কিন্তু জমহুর বা অধিকাংশ ওলামাগন বলেছেন এটা হচ্ছে মুস্তাহাব কেন মুস্তাহাব তারা কেন মুস্তাহাব বললেন তাদের দলিল কি যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের দলিল হচ্ছে এই হাদিস ঠিক না যে আল্লাহ নবী সাল্লাম আদেশ করেছেন যে তোমরা কি করো আল্লাহ তাজিম বয়ান করো তাহলে এটা আদেশ মানে ওয়াজিব যারা বলছেন যে মুস্তাহাব তাদের দলিল কি না হ্যাঁ হয়েছে কিছুটা কিন্তু দলিলটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দলিলটা এই অধ্যায় আলোচনা শুরু হওয়ার প্রথম হাদিসটি কি হাদিস সেটা প্রথম হাদিসটি মনে নাই প্রথম যে হাদিসটি সর্বপ্রথম সালাতের পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম যে হাদিসটি নামাজে যে ব্যক্তি ভুল করে নামাজ আদায় করেছিল তাকে যখন রসুল সালাম নামাজ শিক্ষা দিলেন তখন রুকুর রুকুর না তখন সেখানে রুকু করতে বলেছেন শেষদা করতে বলেছেন কিন্তু কুরুত্বী করতে বলেন নাই ওই হাদিসটাই দলিল যেহেতু যদি এটা ওয়াজেব হইতো তাহলে নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তখন ওই ব্যক্তি তিনবার সালাদ আদায় করে আসলো এবং প্রতিবার নবীজি বললেন যে তুমি ফিরে যাও সালাদ আদায় করো তুমি সালাদ আদায় করো নি তারপরে তাকে শিখালেন তো ওই শিক্ষাটা ছিল সালাতের সর্বনিম্ন বিষয়গুলো যা না করলে সালাত হবে না তার বিবরণ ওখানে তো এই তসবির কথা নাই এই জন্যে এটা মুস্তাহাব তো যাই হোক এভাবে তারা এই দলিল দিয়েছেন যে যদি এটা ওয়াজেব হইতো তাহলে নবী ইসলাম তাকে সেই সময় বলে দিতেন যে রুকুতিকে এই তসবি পড়বে শেষ দায়গে এই তসবি বলবেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল এটা বলেছেন আর জমহুর ওলামাগন এটা বলেছেন দেশ শেষ করে দিবেন 
ঠিক আছে জুমহুর মানে অন্যান্য আরো আরো তিন ইমাম জুমহুর বলতে এখানে যেহেতু ইমাম মাহমুদ বিন হাম্বল আলাদা হয়ে গেল তাহলে বাকি থাকলো তিন ইমাম এবং অন্যান্য আলেমগণ আচ্ছা এটা গেল একটা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে যদি এই তসবি পড়া হয় তাহলে কি একবার পড়বে না তিনবার পড়বে তো এইখানে যেহেতু এই হাদিসের মধ্যে বলা হলো আজ যে মুফিহের রব তোমরা রবের আজমত বয়ান করো বা তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব বর্ণনা করো এ দ্বারা বোঝাচ্ছে একবার বললে কি এ কাজটা হয়ে যায় সুতরাং একবারই বলবে কিন্তু আবু দাউদে আব্দুল্লাহ মসুদ আলী আল্লাহ তালা থেকে একটি হাদিস রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে রাকা আহাদুকুম তোমাদের কেহ যদি যখন রঘু করবে তখন সর্বনিম্ন অংশংখ্যা এবং এই হাদিসটি ইমাম তিরমিজিও বর্ণনা করেছেন তবে আবু দাউদ বলেছে যে হাদিসটি কি মুরসাল তো আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি এই হাদিসটিকে সহি বলেছেন সবাব এবং তিনি লিখেছেন যে সর্বনিম্ন তিনবার বলবে না রুকুন না ওয়াজেব যে তসবিগুলি বলাটা একবার বলাকে ওয়াজেব বলা হয়েছে রুকু এবং রুকুন বলা হয়নি ওয়াজেব বলা হয়েছে সালাতে চোদ্দটা রুকুন আটটা ওয়াজেব এই ওয়াজেবের ভিতরে রুকু সেজার তসবি বলা এবং সেখানে বলা হয়েছে একবারের ব্যাপারে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন যে যে ইবনে মাসুদের হাদিসটা যেখানে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং মুর্সাল বলেছেন তিনি অন্যান্য হয়তো সনদের ভিত্তিতে এটাকে আমলযোগ্য বলেছেন এবং বলেছেন যে সর্বনিম্ন তিনবার বলবে তিনবার বলার পরে তিনবার বলার পরে যত সংখ্যক ইচ্ছা বলতে পারে এভাবে শেখ আলবানি উল্লেখ করেছে এবং সেটা দলিল হচ্ছে এই জালা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রুকুকে কি করতেন দীর্ঘ করতেন কতটুকু যতক্ষণ দিন তারা কেরাত পড়তেন তাহলে তার দাঁড়ানোর সময় যতটুকু ততটুকু সময় যদি রুকু হয় তাহলে কি করবে তিন বেলা বেলা বসে থাকবে আরো পড়তেই থাকবে বিশেষ তসবিটা কি বা আরো কোন দোয়া আছে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেটা আলোচনা সামনে আসবে এই হাদিস দ্বারা জানতে পারলাম যে সিজদা অবস্থায় দোয়া করা মাসুরো বা শরীয় সম্মত এখানে আপনি দুনিয়ার কল্যাণ চাইতে পারেন দুনিয়ার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চায় করতে পারেন পরকালের কল্যাণ কামনা করতে পারেন এবং সে সাথে পরকালের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করতে পারেন দুনিয়া আখড়াতে যে কোনো বিষয় আপনি আল্লাহর কাছে এখানে প্রার্থনা করতে পারেন এই হাদিস দ্বারা আমি জানতে পারলাম কোরআনের আয়াত দ্বারা দোয়া করা যাবে কি না এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে কোরআনের আয়াত যদি দোয়ার নিয়তে আপনি বলেন তাহলে ঠিক এটা বলতে পারেন এটা তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নয় দোয়ার উদ্দেশ্যে এই জন্য বিশেষ করে রব্বানা আতে না এই দোয়াটা আল্লাহ নবী সাল্লাম তার সাহুদে বসে পড়েছেন এবং এইভাবে পড়েছে আল্লাহ হুম্মা রব্বানা আতে না ফির দুনিয়া তো এভাবে এটা গেল এখন রুকুর আরো তসবির আলোচনা এই হাদিসে বলতেছে ওয়ান আয় সাতার আদি আল্লাহ তাল আনহা কলাত খান রসুল্লাহ সাল্লাম একুল ফি রুকু আহি ও সুজুদি তিনি বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রুকু এবং শেষ দায় এই দোয়াটি বলতেন তো এই দোয়াটা আমি বলছি কার মুখস্থ নাই 
সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মা গফির লি এই দোয়াটা কার মুখস্থ নাই অনেকের নাই এই দোয়াটা অবশ্যই মুখস্থ করবেন ঠিক আছে বলতেছি বলতেছি থামেন বলতে দেন আমার কথা বলে বলতে দেন এই দোয়াটি রুকুতে পড়তেন এবং কোথায় সেজদায় পড়তেন তাহলে এই দোয়াটা রুকুতে পড়া যাবে সেজদাতেও পড়া যাবে এখন আগের হাদিসে বলছে যে রুকুতে তোমরা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করো তো এই দোয়ার ভিতরে কোনো মহত্ব নাই ঠিক না এখানে আল্লাহর প্রশংসা আছে এবং দোয়া আছে ঠিক আছে তো এটা কোনো সমস্যা না কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করা মহত্বের চাইতে আরো বেশি বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে যেমন আল্লাহ তালা বলছেন যে ঠিক আছে তো এখানে আল্লাহর তসবি বায়ন করা তার প্রশংসা করা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তো এটা এর মধ্যে আল্লাহ মাফ ফেরলি কথাটা পাওয়া যাচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনার কথাটা তো আপনি রুকুতে গিয়ে বা শেষ দেয় গিয়ে যদি সুবহানা রব্বেল আজিম সুবহানা রব্বেল আলা তারপরে এই এই দোয়াটাও পড়েন আপনার যেন যায় গেছে যদিও আলমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে যখন আপনি পড়বেন তাহলে একটাই পড়বেন কেউ কেউ বলেছেন যে আপনি এটাও পড়তে পারেন সাথে ওটাও পড়তে পারেন সাথে ওটাও পড়তে পারেন তাহলে আপনি এভাবে দোয়াগুলো পড়লে আপনি শেষদাকে লম্বা করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে সুভানাকা মানে কি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ পবিত্রতা বর্ণনা করা হচ্ছে বা একজন মান্দা যে শেষদা করেছে সে আল্লাহ বরফ করে সে আল্লাহ পবিত্রতা বর্ণনা করছে আল্লাহ পবিত্রতা মানে কি এখানে যাবতীয় ত্রুটি থেকে বিশেষ করে শিখ থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করা আল্লাহ হুম্মা হে আল্লাহ রব্বানা হে আমাদের পালনকর্তা অবি হামদিকা তোমার প্রশংসা বর্ণ করছি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার তসবি বা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ ফেরলি হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো যার কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন নিঃসন্দেহে তিনি মহান না হলে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না তো এই জন্যে এখানে তাকে তার মহত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে সাথে সাথে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে সুতরাং ওই হাদিসের খেলাপ এখানে কোনো কথা নেই আচ্ছা এরপরে হাদিস ওয়ান আবিহরাতিয়াল্লাহিনাহিদাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহিনাহ
takbire tahrima ba takbiratul ula প্রথম তাকবীর তাই না বা তাকবীর ইফতেতাহ সুজুরা তাকবীর যে তাকবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে তাকবীরুহা তাহরিমুহা আত তাকবীর তাহরিমুহা আত তাকবীর মানে সালাত শুরু করা সালাতকে সালাতের মানে সালাতে প্রবেশ করে আপনি অন্যান্য কিছুকে হারাম করে ফেলবেন তার মাধ্যম হচ্ছে তাকবীর তাকবীর দিয়ে এটা শুরু করবেন ওয়া তাহলিলুহা সালাত শেষ করা সালাতকে হালাল করার সালাতের হারাম শেষ করে হালালে প্রবেশ করার মাধ্যম হচ্ছে কি তাসলিম বা সালাম প্রদান করা তো এই তাকবিরকে বলা হয় তাকবিরে তাহরিমা তাকবির ওলা প্রথম তাকবির অথবা তাকবির ইফতেতাহ বা সূচনা তাকবির সুম্মায়ুকাবেরু হে নায়ারকাও এরপরে যখন তিনি রুকু করতেন তাকবির দিতেন এই তাকবিরকে এই এরপরে যে তাকবিরগুলো এগুলোকে বলে তাকবির তাকবিরাতুল ইন্তেকাল স্থানান্তর হওয়ার তাকবির তাহলে রুকু করার জন্য যখন তাকবির দিতেন তখন কি হে নায়ার কাও যখন রুকু করতেন এখন রুকু সমাপ্ত করে তাকবির বলতেন নাকি রুকুতে রুকুতে পৌঁছার আগে তাকবির বলে নিতেন নাকি রুকুতে যেতে যেতে তাকবির বলতেন রুকুতে যখন তিনি রুকু করতেন তখন তাকবির বলতেন তার মানে রুকুতে যেতে যেতে তাকবির বলতেন তারপরে বলতেন লিমান হামিদা লিমান লিমান মানে ওই ব্যক্তির কথা হামেদা হামেদা হু হামেদা মানে প্রশংসা করেছে হু মানে তার জমির মুত্তাসেল মানসুব কয় বারাকাত জমির মুত্তাসেল মানসুব সব পড়েছেন মুত্তাসেল মারফু মুত্তাসেল মানসুব তো জমির মুত্তাসেল মানসুব হামেদা হু তার প্রশংসা করেছে প্রশংসা করেছে কার তার হুটা হচ্ছে এখানে মানসুব তাই না তো যে ব্যক্তি তার প্রশংসা করেছে আল্লাহ তার কথা শুনেছেন মানে শুনেছেন মানে কি জবাব দিয়েছেন জবাব দিয়েছেন মানে আল্লাহ তার সওয়াব দিয়েছেন হ্যাঁ তাকে সে সওয়াবের উপযুক্ত হয়েছে এবং সে আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান দিয়েছেন তা এখন যেহেতু আল্লাহ প্রতিদান দিবেন প্রশংসা করলেই এজন্য পরে কি আছে দাঁড়ানো অবস্থায় তাহলে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে স্বামী আল্লাহ হলে না হয়ে যেটা বলেছেন যখন সোজা দাঁড়িয়ে গেছেন তখন কি বলছে রব্বানা ওয়ালাকাল হাম হে আমাদের পরদেগার হে আমাদের পালনকর্তা তোমার সকল প্রশংসা এখানে ওয়াও দেওয়া আছে অন্য রেওয়াতে ওয়াও ছাড়া আছে রব্বানা লাকাল হাম সমস্ত প্রসঙ্গ তোমার জন্য অন্য কোন রেওয়াতে আছে আল্লাহ রব্বানা লাকাল হাম আর এক রেওয়াতে আছে আল্লাহ রব্বানা ওয়াও দেওয়া আছে ওয়ালাকাল হাম কোন অসুবিধা নেই তাহলে এখানে আপনি বুঝতে পারলেন যে রব্বানা লাকাল হামটা কখন বলবে দাঁড়ানো অবস্থায় দাঁড়ানো অবস্থায় আর রুকু থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলবে এরপরে রব্বান্দ বলার পরে আর কি আছে হামদান কিরাম তৈবান মুবারকি মিল আসামাওয়াতি অমিল আল আরদি অমিল আহাদুর এ দোয়া আছে এরপরে আপনার আরো দোয়া আছে তো হামদান কাসিরাম তাইবান মুবারকানফি এটা এটা বোখারে মুসলিম হাদিসে এসেছে আর বিল আসামাওয়াতে মুসলিম হাদিসে এসেছে 
তালা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শুনতে পেলেন একজন সাহাবি তখন উনি বললেন যে আমি বলেছি আমি দেখেছি যে তিরিশ জন ফেরেস্তা এটার সব লেখার জন্য প্রতিযোগিতা করছে সুতরাং এখানে কি কথা আছে হামদান কাসিরান আসমান ভর্তি প্রশংসা এবং জমিন ভর্তি প্রশংসা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এই দোয়া বলবে তারপরে তিনি তাকবির দিতেন হেইনা যখন সিজদার জন্য অবনত হতেন নত হতেন যখন নত হতেন তখন তিনি তাকবির দিতেন যখন তিনি মাথা উঠাতেন সেজদা থেকে তখন তাকবির দিতেন যখন দ্বিতীয় সেজদা দিতেন তখন তাকবির দিতেন তারপরে যখন তাকবির দিতে সেজদা থেকে মাথা উঠাতেন দ্বিতীয় সেজদা থেকে মাথা উঠাতেন তাকবির দিতেন অতপর এরূপ করতেই থাকতেন সালাতের সকল রাকাত গুলোতে বসার পরে যখন দাঁড়াতেন তখন আবার তাকবির বলতেন তাকবির বলে দাঁড়াতেন এই হাদিসটি কি আহ বোখারি মুসলিম বর্ণনা করেছেন তো এই হাদিস দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই জিকির গুলো বলতে হবে বিশেষ করে রব্বানা স্বামী আল্লাহ রবেন হামেদা রুকুতে উঠে ওঠার সময় এবং দাঁড়িয়ে রব্বান আল্লাহ হামদ বলা আর কি আচ্ছা এরপরে তাকবির গুলো প্রত্যেকটা মানে উঠা এবং নিচু হওয়া এর মধ্যে তাকবির বলা এই তাকবির গুলোর বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এরপরে এই দোয়াটা বলে নেই যে যেটা আমরা রুকুর পরের দোয়াটা যখন বলছিলাম এটা পরের হাদিসে আছে لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد رواه مسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم ركو تك اوٹھے سوجا ہے داڑیے اوٹھا سمائے بلتن کی سمی اللہ لیمان حامد آر اوٹھے داڑیے ای دعا بلتن اللہم ربنا لك الحمد ملء السماوات تلے ای روایا کہ کندہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی نائی سترا کی ہو جد ای بھاب ربنا لك الحمد بلو ساتھ ساتھ ملء السماوات بلے تا تکن دوش نائی کن عشب কিন্তু যদি এর সাথে হামদান কাসিরানটাকে বলে তারপরে এটা বলে তো এটা আরো উত্তম হবে যেহেতু ওটা অন্য হাতি দ্বারা প্রমাণিত ঠিক আছে তো হ্যাঁ কে যেন আমাকে বলল ওই মক্কাতে ইউসুফ ভাই আপনি বলছেন নাকি ইউসুফ ভাই গল্পটা মক্কার ইউসুফ ভাই আছে যে তো ওখানে উনি দেখা করেছেন ওনার সাথে দেখা হয়েছে দুইজন আলেম এবং তারা দুইজন ইমাম কোন জেলার জন্য বলেছে তো কথা প্রসঙ্গে ওনারা বলছে আচ্ছা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ইমাম কি করল রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো ইমাম কি বললো কি করল ঠিক আছে তো আমাদের দেশের বেশিরভাগ রুকু স্বামী আল্লাহ হামেদা রব্বা আল্লাহ হামদ টুপ করে সেদ্ধ চলে যাও যার কারণে কখনো যদি 
একজন হাদিসের প্রতি আমলকারী মানুষ এরকম দোয়া পড়তে যায় তাহলে পিছনের লোকেদের লুঙ্গি হাঁটু বেঁধে উঠে যায় কিন্তু লুঙ্গি হাঁটু বেঁধে উঠে গেছে এর লুঙ্গিটা উঠাইয়া ওরা টুক করে সে দেয় যায় আর ওই লোকটার শরীর সেজদার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আর বেচারা মনে মনে এত রাগ করে কি রাগ আমি গেছি গা হেরে যায় না গা হে মাটিতে না মাথা দিলে তা আমি দিতে পারতেছি না আমি তো কাছাকে চলে গেছি দাঁড়িয়ে গেছি কেন ও কিন্তু মনে মনে খুব খেপা ওর ওপরে অনেকে বলেছেন যে এই দোয়াটি নফল নামাজের ক্ষেত্রে পড়া কিন্তু এমন কোনো কথা এখানে আছে কি এই দোয়া নফলে হোক খরচে হোক সকল অবস্থা আপনি বলতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি কোনো মানুষ হামত পর্যন্ত বলে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নাই এই দোয়াটি কত সুন্দর দোয়া আল্লাহ রব্বানাকাল হাম হে আল্লাহ হে আমাদের পালন করতা সকল প্রশংসা তোমার মিন আসাম আর্ধ আসমান ভর্তি জমিন ভর্তি প্রশংসা তোমার অমিল আমা শীত আমিন সেই ইমবাদ এবং এরপরে অর্থাৎ আসমান জমিনের পরে আরো যত কিছু আছে সেগুলি ভর্তি প্রশংসা তোমার আহলা সানাই অল মাজিদে প্রশংসা এবং গুণগান পার উপযুক্ত আপনি আহাক্ক মা কাল আব্দ বান্দা যা বলে সেগুলি সে প্রশংসা বলুক বাক্য পার উপযুক্ত আপনি সবাই আমরা আপনার গোলাম বা চাকর তুমি যদি দাও তাহলে তা বাধা দেওয়ার কেহ নাই ওলা মতিয়া লিমা মানা তা আর তুমি যদি না দাও তাহলে দেওয়ার কোনো মানুষ পৃথিবীতে নাই জাদ্দি মিন কাল প্রভাবশালী ক্ষমতাবান সম্পদশালী কোন ব্যক্তির সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি তোমার পাকড় থেকে রক্ষা করতে উপকার উপকারে আসবে না তোমার থেকে রক্ষা করার জন্য কোন উপকারে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি তাদের সম্পদ তাদের সন্তান কোন কিছু কি উপকারে আসবে না এটা আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের একটি অন্যতম উত্তম দোয়া ঠিক আছে উপকারে আসবে না জাল জাদ্দে প্রভাবশালী প্রভাবশালী ব্যক্তি মিনকাল জাদ্দ তোমার পাকড়াও থেকে রক্ষা করার জন্য তার প্রভাব জাদ মানে প্রভাব বা সম্পদ হ্যাঁ সহায় সম্পদ এগুলি সহায় সম্পদশালী ব্যক্তির সহায় সম্পদ বা প্রভাব তোমার পাকড়া থেকে বা তোমার শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য কোন উপকারে আসবে না জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু সম্মত এবং এতে আল্লাহর অধিক প্রশংসা করা হয় আর আল্লাহ সুবহান সবচেয়ে পছন্দ করেন ওই বাক্যগুলো যে বাক্যগুলোতে আল্লাহ কি করা হয় প্রশংসা করা হয় সুতরাং আমরা এর মাধ্যমে রুকু থেকে দাঁড়ানোর দোয়া জানলাম এবং এই দোয়াটি যাদের মুখস্থ আছে আল্লাহ যেন তাদেরকে আমল করা তহিদান করে তাদের দোয়া করি আর যাদের মুখস্থ নাই তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদেরকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করা তৌফিক দান করে এখন এই দোয়াটি আমি জানি অধিকাংশের মুখস্থ নাই কারা কারা মুখস্থ করবেন নাম লিখে পাঠান আর একটা লাইন মিল আসামি 
Wamilah masih tak minsa imbado ahlas tanah yang masjid ah umma kalau tuh tulen agam. Eh tuh, ekta le. Boleh boleh itu aja, boleh aja, boleh aja. Abang mukhusto abosshoy korben. Kek mukhusto koreshuna ben. Sone, dekhi hat tulen. Nanti ada mukhusto aja, tadi ke boleh cina. Tadi mukhusto naik, tadi mudde hat tulen je kek. नो तो मुकुष्ट सुना ले अल्लाह तो फिक्दान करो जज़ाक मुल्ला ख़ैर आज एक बार ये विषय जेठने आलोचना कर लाम इर मध्य जितने भी प्रश्न था के तले आलोचना करो जी आवाज़ नहीं बोले इमाम जो दी रब बना लगा हम दुना बोले ताहले इमाम मेर नमाज़ इमाम बहन करो ठीक है सें इमाम रुकुते तस्वीर बोले नहीं, दारियानो अवस्था किरात बोले नहीं, ये जिन्स क्यों ना इमाम है दायित्व, से जो दी बोले इमाम जो दी छठी में बनावाज पढ़ाए तले से सौप पावे, आर जरा पीछे होता से तरह सौप पावे, आर जो दी इमाम भूल को नावाज पढ़ाए, तले पीछे निमुक्त दे दे नावाज है जबे आता देर भूल गुलो इमाम बहन से हमारे को देखा रखना है, हमें जो लास्ट टाइम अच्छे दौलत नमाज़ पढ़े, बोले ऐसे ही मैं बेचारा करती हूँ, ऐसे ही मैं नापूर्ण जो चल रहे, तो दुबई तो देखा रखना है। आम आदमी देश तो इमाम रा कतो कुछ बात दे दी सी, यार कतो कुछ ही लोगों को कुछ ऐड कर सी, ये बात करने आज है, हम ना लामा ने आले मां आता ही था लामा लामा ने ले मां आता ही था तो नमाज़ जो पढ़े तो बोला हुलो जो नमाज़ जो पढ़े जो अपना जिक्र कुल आता है तो हम देते आते हैं तो हम अपने पढ़े जिक्र कुल कथा नहीं करते ठीक है से ठीक है से किंतु रुकूर तस्बीह ही शबे बार रुकूर सॉरी रुकू थे दारा जी दुआ रुके हैं वह शेदा तेज बना कर लो मारो बराबर उन्हें जान लो मुझे क्या बोलो एक दुआ पूरा जायेगा आप आपके ऊपर लेके बोलें चल क्यों बोलें चल जेठा मुस्तफा जायेगा मुस्तफा तो एक कथा ही ना वाजिब ऐसे सुबहाना रब्बे राजीम विषय वाजिब बोला है इसे ठीक है चल सुबहाना रब्बे राजीम इतने के के को आज भी बोलते हैं आज जो मोहर बोलते हैं ना इतना है जो मुस्ताहब बोला अरे ये तो दुआ इतने के इजाफा बाई इतने का आरो मने संजोग करा हलो दुआ ना तार पड़े बोलते हैं क्यों क्यों पोर्टे बोलते हैं क्यों क्यों उठा इकारा आलम दे मध्य पूर्व जवान आलम दे मध्य क्यों क्यों नाम बोलने का नया की ऐ इसमें द्वार क्षेत्रे द्वागुलो बाला क्षेत्रे तज़बीद कोराने तज़बीद रे मतों नॉय ठीक है जे कोराने तज़बीद जिस भावे आपनी माने पुती टी औक्करे साथे जेजाल पुरे साथे मिलाये पूर्वन द्वार तज़बीद तदर क्षेत्रे वो तज़बीद देखना अनुसरण करो तो पुरे जन में ठीक है जे यहाँ सुबहाना का अल्लाह मज़िद � जी बोल कब लोगे? आर आर दो मिनट हैं? आपने इमामे साथे जो कौन सालाते थक बैन अपना एक रक्त दूर रक्त जाए छुटे गए थे जो कौन इमाम शिष्टा शहूद बोस बे तो कौन आपने इमाम जा पढ़े न आपने ताए पोटे थक बैन शेष पोट जन तो इमाम मेर साला मेर आग पोड़ जन तो जा दुआ आचे सब गुलो पोड़ बन ये गुले ये गुले आपना जन उत्ती दिक्तो नफोन हिसे बन लिखा होगे जब मन इमाम रुकुथ के दाढ़ी एक हिसे अमन शायद ना मजे अंकश ग्रहण कर लें तो खन इमाम की बाले रब्बना लकल हम्दो हम्दन कशम तो ये बन शेष दाई के तो शबी बाले अन जिसमें 
এগুলো মাজহাবের কথা আর কি এগুলো হাদিসের কথা না ঠিক আছে ইমামের অনুসরণ করে আপনি সব দোয়া পাঠ করবেন কোনো অসুবিধা নেই জি ঠিক আছে এ পর্যন্তই সুহানা কাল্লা মাবি হামদিকা সাদু আল্লাহ আইলা আইল্লা আদ্দা আস্তফুর কত বিরাইক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি